Polícia Civil de São Mateus deu cumprimento ao mandado de prisão em desfavor de um homem identificado como Zózimo Pinheiro Mendonça, pastor de uma igreja evangélica aqui da cidade de São Mateus. O que pesa sobre ele é a acusação de abuso sexual contra uma criança de 11 anos de idade aqui na cidade de São Mateus. O delegado Éder Viegas, que comandou as investigações, os primeiros levantamentos e que deu cumprimento a este mandado de prisão, conversou com a nossa equipe de reportagem e você acompanha a partir de agora o que verdade, tem a dizer essa, o delegado essa, em relação a este cumprimento de mandado de prisão que repercutiu não somente em São Mateus, mas como também em todo o estado do Maranhão. Na verdade, essa, essa, essa informação veio através de uma ocorrência policial que foi feita na cidade de Timon e a Delegacia da Mulher de Timon encaminhou para a Delegacia de São Mateus o procedimento, a ocorrência, com alguns relatos já de imediato. Nós começamos a investigar e ouvimos uma pessoa e essa pessoa nos informou sobre os fatos com maior riqueza de detalhes e já sabia efetivamente o que havia acontecido. O que nós o que nós temos de informações já de imediato é que ele estava prestes a fugir aqui da cidade de São Mateus, porque a família já tinha descoberto também essa essa esse fato e já tinha ido tirar satisfação. E quando foram tirar satisfação com ele, a população local ficou sabendo, mas não ninguém procurou a polícia civil. E com essas informações que nós tivemos Representamos pela prisão preventiva do, do cidadão e foi deferida pelo, pelo, pelo juiz da cidade e nós fomos cumprir ontem. Já verificamos que a igreja estava de portas fechadas né? e de fato as informações que ele realmente estava querendo fugir da, da cidade procediam. Até o presente momento, pelas investigações, o que, que se tem concluído a respeito deste caso? Tem concluído inicialmente a, que nós estamos, né, que a gente pode dizer que já foram coletadas algumas informações e outros, como tra tramitam esse em sigilo de justiça, né, segredo de justiça, e para se tratar de uma criança ou adolescente, a gente precisa agora, os demais procedimentos serão realizados em conjunto com, com a justiça e com o Ministério Público aqui de São Mateus. O mesmo já se encontra, portanto, à disposição da Justiça? Sim, finalizando os procedimentos agora, a encaminhá-lo ao PR responsável pelo caso, né, para poder guardá-lo e depois ele fica à disposição da Justiça. Doutor, o senhor falou agora há pouco que é um caso que vem da cidade de Timon, ou seja, o caso nasceu em Timon, ocorreu em São Mateus, qual a ligação é, é, e, e por que a permanência desse cidadão na cidade de São Mateus em tão pouco tempo? O que, é que a polícia tem de informação desse sentido? A verdade é o seguinte, é, a, a, a criança, né, no caso o adolescente, ela foi embora para Timon justamente porque não, já não aguentava esse tipo de, de abuso que sofria aqui por esse, por esse pastor. Ela frequentava a igreja junto com a avó e brincava com a, as enteadas desse, desse pastor na casa deles, né? já que a princípio, por se tratar de um pastor, imagina-se que é uma pessoa no caso de boa índole, né, que não vai fazer nada com a com a criança ou enfim, então era confiado e ela ficava brincando com, com eles e relatos de que realmente ele é, passava a mão nas, nas partes íntimas dela, tentava beijá-la, é, perguntava se ela estava gostando do que ele estava fazendo, enfim, toda essa situação era tratada por ele. Por que que foi em Timon? Inicialmente ela saiu daqui foi para Timon porque o, o pai reside em Timon e diante dos fatos que descobriram né, que ela chegou a, a expor para os pais em Timon foi procurado diretamente a delegacia de, da mulher de Timon e que nos foi repassado mas esse, esse cidadão ele já está aqui há algum tempo aqui em São Mateus pelas informações que nós temos e também ele não sabemos há quanto tempo ou se há outras vítimas que também 
foram, foram vítimas, outros, outras crianças que foram vítimas dele. Inclusive, nós pedimos até a população, caso tenha algum, algum relato ou algo nesse sentido, para procurar aqui a delegacia de São Mateus para concluirmos ainda mais o inquérito e inserir, né, fazer com que essa pessoa possa pagar pelos seus atos.